ഉണ്ണിയോടെന്നെ ഉണ്ണി ഞാൻ ഉണ്ണിന്ന് മാത്രം വിളിക്കാം സെക്കൻഡ് നെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റും അതാണ് ഞാൻ അവിടെ ആ പറഞ്ഞ വന്നാൽ ഒരുന്ന് നാക്കുടക്കി കുലുക്കല്ലൂർ അല്ലെ കുലുക്കല്ലൂർ കുലുക്കല്ലൂർ എന്നാണ് കുലുക്കല്ലൂർ ഓക്കെ കുലുക്കമില്ലാത്ത ഊരെന്നാണ് ഓ അങ്ങനെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ടം നടന്ന കാലത്ത് ഓ ആ കുലുക്കോട് ഞാൻ ഈ ഭൂമി കുലുക്കോന്ന ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ കുലുങ്ങിയില്ല കുലുങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അടിച്ചമർത്താനൊന്നും ആർക്ക് സാധിക്കില്ല അതായത് ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ റെയിൽവേ പാത ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ വഴിയാ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഷൊർണൂർ കഴിഞ്ഞ നാലാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ആണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് റെയിലിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ പടയോടിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ അമ്പലത്തിന്റെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്രയും ധീരന്മാരുണ്ടായിരുന്ന നാടാണ് വെള്ളവനാടാണ് വെള്ളവനാട് താലൂക്ക് പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് അല്ലെ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് മലപ്പുറം ബോർഡറാണ് മലപ്പുറം ബോർഡറാണ് ഇവിടെ എന്തെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ അൽമദീന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബാക്കറി ഉണ്ട് അതിന്റെ സെയിൽസ് ഹെഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് നാട്ടില് എന്റെ വീട് തിരുവല്ല തിരുവല്ല ചക്കളത്തുകാവാണ് ആ ചക്കളത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് സോ അവിടെ ഒരു ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് സോ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു ആറ്റുകാൽ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ് ചക്കളത്തുകാവ് അല്ലെ ചക്കളത്തുകാമ്പല നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ദേവി ക്ഷേത്രം ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തടുത്താണോ ഇതല്ലല്ലോ തിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് പോകില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഷേക്കൻഡേരെ വന്നാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഷേക്കൻഡ് പറഞ്ഞു വന്നു അക്ഷരം എന്തായാലും ആ അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഉണ്ണി എന്താ പറയുക യു എയിൽ അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സാഹിത്യകാരൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ണി ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ സൗരഭത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പേടിക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ തെറ്റ് പോയി കാരണം ഇവർ നല്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ അറിവുള്ളവരാണ് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ഏ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആങ്കേഴ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആങ്കേഴ്സ് എല്ലാം പാവങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് എത്തിയത് അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് ശരിക്കും ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങനെ വായിക്കുമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് കാരണം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാനൊക്കെ പരീക്ഷത്ത് കേരള ശാസ്ത്രാലയത്തെ പരീക്ഷത്തുമാരിയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് യൂറിക്ക മുതലായിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ശ്രീനാഥ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം എനിക്ക് ഒരാൾ സ്വാമി പ്രസന്റ് തരാണ് അപ്പം അന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കും കാരണം ഇത് അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് എൻ്റെ ഡേറ്റ് ബർത്ത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും കർശനമായ ജാതി വ്യവസ്ഥ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ അമ്പലമറ്റത്തിലൂടെ നായർ വിഭാഗത്തിലെപ്പെട്ട ആളുകളല്ലാത്തവർക്ക് നടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ തമ്പരാൻ സാധനമൊക്കെ തന്ന് ഇട്ടുള്ള കുടുംബമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും കാരണം ആളുകൾ ഇറങ്ങി അച്ഛന്റെ ഏട്ടനൊക്കെ വരുമ്പോ കാരണം നാട് ഭരിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ കാലില് ഒരു കലണ്ടറിന്റെ വടി വെച്ച് അടിക്കുകയാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അതേമാതിരി സ്കൂളിൽ കഞ്ഞിയെല്ലാം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജാതിയോടും ഉള്ള ഒരു എറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോയി അത് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് പോയിരുന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങളില് പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് റീസെന്റായിട്ട് നാസ്തികത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എഴുത്തും വായനയൊക്കെ ജാതി കേരളത്തിലെ ജാതിയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചും ജാതി വന്ന വഴികള് ചരിത്രത്തിൽ അപ്പൊ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ
ഇപ്പോൾ കാലിനാലിൻ്റെ ഒരു നൊണ്ടലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോ കഥകളുണ്ട് പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പല മോഹങ്ങളിലും അവരുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥകൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ സുരാജിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രവാസത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പലരായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മള് കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോ നമ്മള് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കളിയാക്കി പറയുന്ന പ്രാഞ്ചിയേട്ടത്തരം ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോ ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണും അത് പത്രത്തിൽ പേര് വരാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കളിയാക്കി എഴുതി തുടങ്ങി നമ്മളെ പോലും കഥാപാത്രമാക്കി നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജുബ്ബ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം പോലും ഉണ്ട് ഞാനൊക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അക്ഷര കൂട്ടത്തിൽ അടക്കം അത് സിറാജിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്നു ഫേസ്ബുക്കിലെ കണ്ടമാനം പേര് പിന്നെ അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ മനിമാരായി ആളുകളുടെ രാത്രി ചാറ്റിങ്ങുകളെ കുറിച്ചിട്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോ ആസിഫ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ആളുകൾ വരെ പല മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഈ കപടത ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ ജോലിയിനെയും പല രീതിയിൽ പേഴ്സണൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാനവിക വാദം ഉയർത്തി ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയൊക്കെ വേർതിരിവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയിടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പിന്നെ ചരിത്രപരമായിട്ട് ജാതി എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്നും മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ബാക്കിയിലേക്ക് വരാം ധന്യ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണോ ധന്യ വീട്ടിലും ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു ധന്യ ഇങ്ങനെ കേടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണോ വായിക്കാറുണ്ടോ ധന്യ വായിക്കാറുണ്ടോ നല്ല നമ്മൾ ഒരേ വള്ളത്തിൽ പോകുന്നവരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അധികം വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഉണ്ണിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു അതെന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഉണ്ണിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ധന്യ പ്രൊഫഷണലി എന്ന കൊറച്ചുനാളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം തന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി വരെ അതിൽ തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഭീഷണി അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാം നമ്മുടെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ബീരുത്വത്തോടെ പിന്മാറാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ള എഴുത്താണ് എഴുതുന്നത് മാത്രം ഫേസ്ബുക്കിൽ അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏതാ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയൊരു റിജക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഈ സിറാജിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കോളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം അനുസ്മരണ പേക്കൂത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം യു എൻ വി അതേമാതിരി അക്ബർ കക്കട് മഷലൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ മരണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഞാനൊപ്പം പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഈ അനുസ്മരണ സമയത്ത് ഈ കവിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ അവരൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അനുസ്മരണത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കും ഇവർ കവിതയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതിൽ തമാശ രീതിയിലായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ ഇത് വേറെ ഇത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ എഴുതാൻ ദീപൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കുറെ മാറുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും അക്ഷര കൂട്ടം ഞങ്ങൾ സജീവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പുതിയ എഴുത്തുകാരെ കണ്ടെത്താനും അതേമാതിരി അവരുടെ രചനകൾ മുൻകൂട്ടി വരുത്താനൊക്കെ വേണ്ടി ഇത് ശരിക്കും ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ കൊച്ചുബാവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ഇവര് നമ്മുടെ കെ പി കെ വെങ്ങര കൊച്ചുബാവ ഇവരൊക്കെ കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ കോലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിന്റെ അല്ല അതിന്റെ മുന്നേ അവര് അജുമാനിലൊക്കെ വ
കവിത്വം ഉള്ളവരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം നല്ല എഴുത്തുകാരെ അംഗീകരിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുത്തുകാരായാൽ നമുക്ക് അതിനാ സഹിഷ്ണുത ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തിന് എഴുതണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുന്നത് ഇത് എഴുതണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും കാരണം എവിടെ എത്തി നോവൽ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ കഥ എവിടെ എത്തി ലേഖനങ്ങൾ എന്തിനാണ് അപ്പോ ശരിക്കും ഈ എഴുത്തല്ലാതെ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡാൻസ് പാട്ട് കലയുമായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഉണ്ണിയോട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഉണ്ണിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അതൊരു അല്ലെ ആ ഒരു തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതെ ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു മുന്നൂറ് ബുക്ക് എങ്കിലും ഓ ആണോ ഏറ്റവും കുറവ് മുന്നൂറ് ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഈ വായന അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഈ അക്ഷര അക്ഷരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നോട് പ്രവാസത്തിലേക്ക് വന്നൊരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠനമൊക്കെ പാതി വഴിയിൽ നിർത്തി അച്ഛന് അസുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരു സമയം അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു അബുദാബിയിലെ നല്ല ഒന്നാമത് അറിയാലോ നാട്ടില് നമ്മളിപ്പോ എത്ര ചൂടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ജോലി ഒക്കെ മടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ സെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണ് സെയിൽസിന്റെ ഒരു മാ ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം സെയിൽസിലും ഉണ്ട് കച്ചവടത്തിന് നമ്മൾ പറയാലോ അപ്പൊ അതിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആകർഷണമായി പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിഗ്രിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ റാണി ജൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ലൈസൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങനെ സെയിൽസ്മാനായി സൂപ്പർവൈസറായി അങ്ങനെ മാനേജറായിട്ട് പടിപടിയായിട്ടുള്ള വളർച്ചയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലുണ്ടായിരുന്ന കുറെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രവാസത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ അപ്പൊ കുറെ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയാറുണ്ട് ടി വി സീരിയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പ്രവാസത്തിൽ നിറങ്ങുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ലേബർ ക്യാമ്പിനൊക്കെ വളരെ ഭയങ്കര സാഡായി ഒരു അവാർഡ് പടന്മാരെ വിധത്തിലായിരിക്കും സത്യത്തിൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മള് എണ്ണൂറ്റമ്പത് ദിവസം സാലറി ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാ വൈകുന്നേരങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇത്ര പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കൂടി ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല പരസ്പരം സംസാരിക്കും അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയും വൈകുന്നേരങ്ങളായ എൻജോയ്മെന്റ് പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാലോ ബാച്ചിലേഴ്സിന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് അവന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഓർക്കുകയാണ് അതല്ലാണ്ട് ലേബർ ക്യാമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര സാഡായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഹാപ്പിയായി എൻജോയ്മെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ എണ്ണൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് ഇത്രയൊക്കെ വളർന്ന് നമ്മളൊരു മാനേജർ പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും പോവാണ് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകള് നാളത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കാരണം അതിന്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ എഴുത്തിലെ പറ്റി പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു വിപ്ലവകാരി ഉണ്ണിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ണിയുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലെ അത് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ആ ഒരു അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വിപ്ലവം മനസ്സിൽ കടന്ന് തളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വരാറുണ്ടോ എഴുത്തിൽ മാത്രമുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെക്കിട്ട് വിപ്ലവം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോ നാട്ടുകാരുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു കൊള്ളും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്ന പോലെ വിപ്ലവവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിടക്കുകയാണ് സോ ഉണ്ണിയുടെ ലേഖനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകളൊക്കെ തന്നെയും പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പലർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ണി തുറന്നു എഴുതുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല സോ പുരസ്കാരങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല പുരസ്കാരങ്ങളൊന്നും ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളങ്ങനെ പുരസ്കാരത്തിന്
എന്താ പറയുന്നത് ഈ അക്ഷര ലോകത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ശരിക്കും ഉണ്ണി ജീവിക്കുന്നത് സോ ഒരുപാട് നല്ല പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ തേടി വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം അക്ഷരക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ യു എയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എഴുത്തുകാരുടെ മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ യു എ ഇ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ണിയുടെ പ്രവർത്തനവും അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തനവും അക്ഷരക്കൂട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വാട്സപ്പിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിനെന്ത് പ്രത്യേകം പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറി ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിലെ എല്ലാ സംഘടനകളും യു എയിലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും ഉണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ വാക്സ് തലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഞങ്ങള് നേതൃത്വത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വലിയൊരു ആദ്യം പെരുമ്പടം ശ്രീധരൻ ആദ്യമായിട്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത അക്ഷരക്കൂട്ടം ആയിരുന്നു വാക്സ് തലി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേമാതിരി തന്നെ യു എയിലുള്ള നിരവധി സുമനസുകളുടെ സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചി അക്ഷരക്കൂട്ടം മെമ്പറാണ് ബിന്ദു സന്തോഷ് അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ കിഡ്നി കേടായ ഒരു സംഭവത്തിന് അവരുടെ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവർക്ക് വലിയൊരു സഹായം നമ്മൾ പുസ്തകം ഇറക്കി ആളുകൾ അറിഞ്ഞ് ആ ആ ഒരു പൈസ കൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ അത് വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റി ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളായിട്ട് സഹകരിച്ചിരുന്നു നല്ല രീതിയിലൊരു പരിപാടി നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പത്രത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മള് പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ഇറക്കാനും ഇപ്പൊ വി എം സതീഷിന്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്രത്തിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ എഴുത്തുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അക്ഷരക്കൂട്ടം വീണ്ടും കൂടാനും അപ്പൊ അതിന്റെ നിരവധി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജനറേഷനില് പക്ഷെ വായന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവര് വായിക്കുന്ന ബുക്കുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല എന്നാലും വായന ഇപ്പോഴും ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാനും ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ഫാഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഓരോ ആളുകൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് അത് കുറെയൊക്കെ എന്താ പറയാ ചിലതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ലേഖനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബുക്കുകൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലേ ബുക്ക് ഇറക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ശേഷം ഇറക്കാന്നുള്ള കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തന്നെ അതിന്റെ വിമർശനത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ബോൺസായി എന്നുള്ള പേരിൽ ഇവിടുത്തെ പത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരുടെ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു സമാഹാരമായിരുന്നു കവിത അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായ വിമർശനങ്ങൾ വന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാതെ എടുത്തത് കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വേണ്ടത്ര പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല ഞാൻ കവിത എഴുതരുത് എന്ന് എന്നോട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ കവിത എഴുത്ത് കൃത്യമാണ് കാരണം ഞാൻ പഴയ തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മോഡൽ കവിതയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അത് ഉൾക്കൊള്ളും നമ്മള് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഒരാൾ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട് അതേമാതിരി ഞങ്ങൾ എല്ലാ അഞ്ചു പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയറിന്റെ ബുക്കീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാദിഖ് കാവില് മനോരമ പിന്നെ സാലിം അയ്യനത്ത് മനോ രാകേഷ് മാതൃഭൂമി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങള് ബുക്കിഷ് ഇറക്കുന്നത് അതില് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് പേരുടെ യു എയിലുള്ള ഇതുൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ തേടി എത്തട്ടെ നല്ല ഉയർച്ചയിൽ എത്തട്ടെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം മുന്നേ യു എയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇനി അത് ഭാവിയിൽ ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാമല്ലോ ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും സകുടുംബത്തിൽ ചേർന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് മോളോടെ പൊളിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണി സന്തോഷം സകുടുംബത്തിൽ ചേർന്നതിൽ അപ്പൊ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഉണ്ണിയും ധന്യയ